So, ayun na nga, no, mga kabuk, no, no? Kumusta kayo dyan? Ah, natapos na ang Christmas, no? Ah, kumusta yung koran yung 13 month pay nyo? Ubus na ba? <laughs> Malamang. Ah, isa na ako. Sana ubusan ang 13 month, mga kabuk, no, no? Ah, sa hindi malamang kadahilanan, no? Oo. Oh. Oh. Hirap pagbajitin, mga kasama. No? So, ngayon, uh, ngayong araw, meron na naman tayong topic uh, regarding sa ating mga kasamang uh, security guard sa buong Pilipinas, no? So ngayon, ang topic natin ngayon is sampung ah, pinaka-importante na duties and responsibilities ng mga kasama nating gwardiya, no? So, bago ko ipapatuloy itong uh, video na ito, gusto ko ng pasalamatan at batiin ang aking mga loyal na nanonood lagi, no? Shout out kay uh, Jasper Alcantara na naging nanonood at sumusubaybay sa aking uh, video. Salamat, noy! At ito, isa naman natin kapatid na laging sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel, si Mark Motovlog. Shout out sa'yo, kapatid na Mark, no? Uh, galingan mo pa lalo at uh, kaya mo yan, no? Sa mga mahilig sa motor ng mga pwede natin, uh, pwede yung uh, isubscribe si Mark Motovlog. Uh, medyo malupit siya sa motor. At kung may katanungan siya sa kanya, eh, bisitahin nyo na yung channel niya. Mark Motovlog. Okay? So, ito naman is yung bigyan ko naman ng katanungan, uh, kasagutan yung katanungan na ikinoment na ang ating kasamang si uh, Tatsuki. Tatsuki Sabalero, no? So, yung tanong niya doon sa comment section is kung ano daw yung proper na kasuotan ng gwardiya at yung allowed. Uh, kung ano daw yung uh, prescribed uniform, no? So, simple lang yung tanong mo, uh, 5-9, no? Yung mga nakikita mo dyan na uh, suot na long sleeve, white with navy pant, no? Yun na yun, allowed ng sosya. Meron din kang nakikita ang short sleeve, tsaka mga blue guard, no? Kadalasan nun, isa bangko, yung mga short sleeve, at mga blue guard na short. So, may mga ilan na lang pa rin nasuot noon. So, allowed dyan, kasama. Allowed dyan sa sosya, yung mga ganong uniforme. So, ang hindi lang allowed 5-9, is yung mga polo shirt, na with collar. O, oh, except na lang siguro kung gumawa sila ng litter, yung agency nila na Kunyari yung para mga VIP escort, yung nakikita nyo sa mga uh, pag may mga shooting, no? Uh, malamang, uh, awal allowed dyan, gawa nang gumawa na yung agency na lang ng litter na prescribed uniform na ganoon. So, may allowed lang yun kapag may litter sila na galing sa sosya. So, sila naman yung nangangalaga at na nagbibigay ng authorization litter sa mga ganong uniforme, no? So, yung mga iba pong nakikita, siguro yung mga barong, hindi natin alam kung allowed dyan. So, basta, with litter lang yan mga kasama, o mga 5-9, pag nakikita mo yung ganong uniforme. So, yung mga kadalasa na ikita talaga na suot ng gwardiya is yung puti at navy, navy blue. Mostly sa escort ng armored at mga bangko, yung short sleeve. 5-9 na Tatsuki sa balyero, no? Sana nasagot ko yung tanong mo. So, yun yung allowed sa uh, social na uniforme. So, mga kasama, uh, salamat. Gusto ko magpasalamat sa mantalahin itong pagkataon na to. Sa mga patuloy na tumatanggit ng aking video. Uh, sa mga basher naman, uh, sobrang mga galing. At uh, ang hiling ko po sa inyo, i-share nyo lang po yung knowledge nyo, no? Uh, hindi po ako nagagalit na mag-comment nyo kasi minsan hindi naman tayo perfecto. Hindi naman ako nag-aaral sa malupit na training center. So, ang aking uh, i-share lang kasama is yung aking uh, personal knowledge bilang isang security guard, no? Hindi po ako iso, isa po akong ordinary guard sa mga hindi po nakakalam. Isa po akong ordinary guard, hindi po ako iso. At hindi po ako nagmamayabang, hindi po ako nagpapabida tulad ng mga nababasa ko sa comment, no? So, ang hiling ko lang sa inyo mga 5-9, eh, support kayo yung channel ko at uh, spread the knowledge. No? Kung medyo may alam na kayo, share nyo na lang sa comment section. Uh, willing naman tayo makorek at hindi naman tayo sobrang galing. No? This is Buknoy. Uh, umpisa natin ang sampung uh, duties and responsibilities. Malamang sa mga nakarami ay alam na to, no So, yung ito sa akin is karagdakan lang. Pa ulit. No? Ito ay eh, uh, para lang sa mga gustong matuto at hindi pa gano'ng alam ang tungkulin talaga ng isang uh, security guard, no? Mostly sa mga probinsya na hindi naman talaga nakapag-training, no? Sa malalayong lugar. Uh, Nagtitisan sila magpalagad. So, uh, nood na kayo sa channel ko, mga kasama, no? At uh, i-comment nyo ang gusto nyong uh, matutunan. Or kung gusto nyo magpa-shoutout, uh, pwede nyo bisitahin yung ano ko, Facebook page, Buknoy TV, at uh, FB. Buknoy Pasyonista, no? PM lang kayo sa akin, mga kabuknoy, at uh, bibigyan natin tukon ang inyong mga kahilingan. So, umpisa natin para hindi nyo kulayasan at skip ang video na to. 
So, here we go. Let's go. Top 10 Jotis of a security guard. Number 1. Make themselves visible. Ito ay isang responsibilidad o tungkulin ng isang gwardiya na siguraduhin maigi ang kaligtasan sa kanyang area of responsibility na maging ligtas ang lahat sa mga krimen, injury, or damage of properties. Ang pagiging visible ay naantala ang anumang nga pwedeng gawin o pinaplano ng masasamang loob. Number 2. Be alert and vigilant. Bilang isang gwardiya, trabaho mo magmasid, umusisa sa kakaibang mga napapansin mo, gamitin ang five senses mo, sense of hearing, uh, tinga, mata, pakamoy, panlasa, pakiramdam, para madetermina mo ang nangyayari sa paligid ng iyong area of responsibilities. Lagi magmasid sa kapaligiran. Number 3. Act quickly and correct in a crisis situation. Bilang isang gwardiya, di lang senses ang ginagamit. Kailangan din kumilos ng tama at mabilisan kapag may makrisis o sakuna. Bilang gwardiya, tayo ang first respondent sa ating nasasakupan. Pag may mga krimen na nangyayari at kung kinakailangan, itawag agad sa mga otoridad depende sa klase ng treat o banta. Bilang isang gwardiya, dapat may sapat na kalaman o seminar sa mga dangerous situation para laging handa. Number 4. Observe and Report Bilang isang gwardiya, ang trabaho ay di patapos pagkatapos masawata o mapigilan ang anumang krimen o delikadong bagay. Kailangan niyang i-secure ang area of responsibility sa mga crisis na maaring maganap ulit. Pagkatapos ng mga pangyayari, kailangan niyang i-report na detalyado sa malinis sa papel at isubmit sa superior officer. Ang paraan na ito ay ma-additional na hakbang to prevent Recurrence o pagkaulit ng pangyayari. Number 5. Call for help when needed. Sa pagkakataon na delikado ang sitwasyon tulad ng barilan, bank robbery or any dangerous situation, ang isang gwardiya ay di na kaya magpagsabayan sa bilang ng mga kriminal na pumasok sa area of responsibility niya. Sa ganitong mga insidente, pag may pagkakataon na tumawag agad, Sa mga otoridad na malapit, para sila mag sa kriminal, huwag magpakahero, importante ang buhay na maisisave. Criminals hopefully be taken off the street. Number 6. Follow procedures and check that trolls are being obeyed. Minsan sa ating area of responsibilities, meron tayong sinusunod na certain Pharisees established by his employer or house rules like searching visitors bago pa yung makapasok or i-deny with or without appointment. Ang mga kumpanya may batas na no ID, no entry bago pumasok sa mga establishmento. Ang tungkulin ng gwardiya ay patupad ito para siguraduhin na ipapatupad ang mga batas ng kumpanya. Number 7. Maintain order at large gatherings. Security guards ay kadalasang nakapag-duty sa malakiyang pagtitipon tulad ng concert, parties, big event, political rallies ay para ma-maintain ang katiwasayan at katamika ng bawat pagtitipon at para maiwasan ang anumang pagkasira ng mga gamit at uh, prevent stampede. Number 8. Receive visitors and guests. Kung ang isang gwardiya ay na-assign sa main entrance, o lobby area ng building or event area post as receptionist uh, since siya ang yung unang taon na babati sa mga guest visitors at magbibigay ng tamang direksyon sa pupuntahan ng mga visitors ang ganyang pisto ay kinakailangan ng gwardiya ay approachable friendly and customer service oriented and always willing to help Number 9 Upper Security and Safety Precaution Bilang karagdagang tungkulin ng gwardiya, kadalasan may mga direktiba ang employer for additional safety precaution 
na kailangang paran bilang isang gwardya. Kailan maging handa sa posibleng mga kahinatnan kapag binaliwala ang batas ng kumpanya. Bilang karagdagan, ang gwardya ay gawin lahat para ang security and safety precaution ay masunod. Number 10. Various other responsibilities. Security guard ay kadalasan nabibigyan ng additional duties bukod sa specific na tunggunin kaya siya tinalaga sa pisto, lalo na kapag empleyado by individual. Inaatas siya ng tagasagot ng telepono, tagalinis ang salamin, especially sa mga fast food. Bilang isang gwardya, kailangan intindihin at asahan ang mga additional na trabaho to perform additional duties and responsibilities. So, ayun na nga, no? natapos na ang inyong napanood na sampung uh, pinag-aportante yung gawain o trabaho ng security guard. No? So, kung natawa kayo sa aking video, mga kabuk na yun, no? thank you so much ako. Piki like yun na lang at uh, share nyo rin sa mga body natin na hindi nakakalam. No? At pakihit na rin yung uh, subscribe button at yung notification bell para updated kayo sa video ni Bukno. So, salamat.